Hello everyone! Welcome or welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Kung gusto mong mag-advanced learning sa inyong mga topics from first quarter hanggang fourth quarter, feel free to visit our playlist. Kompleto lahat yon. Okay? Let's get started! Magandang araw mga minamahal kong grade 8 students. Sa video na ito ay igagayad ko kayo sa inyong learning task number 2, week 2 ng inyong mga modules. Kung hindi nyo pa napanood yung week 1, i-click nyo na lang sa taas or hanapin nyo na lang sa playlist natin para mas lalo na yung maintindihan kung paano nga ba mag-graph ng inequalities. Disclaimer lang mga anak, pinapalitan ko yung ibang given upang sa ganun ay subukan ninyong isolve yung nasa module ninyo. Okay? So, dito sa number 1, ang given natin ay x is greater than negative 2 and y is less than negative 1. Kagaya sa learning task number 4 ninyo sa inyong week 1, ganun ang gagawin natin. Itong dalawang inequalities na to igagraph natin sa iisang Cartesian plane. Pero bago yon, kailangan muna nating hanapin yung kanilang x and y intercept upang sa ganun ay alam natin kung saan natin ipaplat sa Cartesian plane. Okay? So, paano ba ulit kunin yung x intercept? Let y is equal to 0. And gagawin muna natin siyang equation. So, x equals negative 2. Since wala itong y, ibig sabihin, no y intercept. Okay? Ibig sabihin niya, nasa mismong x-axis lang siya. Dito naman sa pangalawang inequality, that would be y equals negative 1. Ibig sabihin, yung y-intercept niya is 0, negative 1. At wala ding value ng x, meaning no x-intercept. Okay? Ngayon, paano natin yan igagraph sa Cartesian plane? So, gumawa lang kayo ng Cartesian plane. So, ito yung x, ito yung y. Then, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mas maganda pag sa graphing paper kayo gumawa. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dito muna tayo sa first na inequality. Meron tayong x is greater than negative 2. Diba kapag greater than or less than, ang gagamitin natin ay broken lines. Kapag naman greater than or equal to at less than or equal to, ang gagamitin natin, solid line. Since ito ay greater, ibig sabihin, broken line. And that is x equals negative 2, diba? So, nasan ba ang x equals negative 2? Negative 2, 0. Ito yon negative 2, 0. At wala siyang y-intercept, ibig sabihin, diretso lang yan. May broken line. Ano ba ang greater than negative 2? Di pa dito sa right side niya. So, dyan yung shade natin. So, shade natin dito sa right side ni negative 2. Dito naman sa pangalawang inequality, y is less than negative 1. Meron tayong 0, negative 1. Dito yung point na yon. Okay, so ito yung second na inequality. And then, ang ginamit is less than, meaning, broken line din ang gagamitin natin. So, ganito lang siya. And then, ano ba pag less than 1? Diba, dito sa baba, less than 1. Meaning, dito tayo magsishade sa baba ni 0, negative 1. Ngayon, para mahanap natin yung 3 points that belong to the solution set, tingnan nyo lang kung saan ba nag-overlap yung graph. Saan sila nagtama? ba dito sa region na to? Ibig sabihin, nandito yung solution set niya. Okay? So, at least 3 points lang. So, tatlo. Pwede kayong pumili kahit alin dito sa na-shade dito sa overlapping points. Dito lang kayo pumili. Hindi pwede dito, hindi pwede, hindi pwede dito lang. 
So, ang pipiliin ko dito is negative 2, 0. Ah, sorry. 0, negative 2 dapat ito. 0, negative 2. 0, negative 2 dapat yun. And then, pwede ko rin ilagay yung positive 4, negative 6. Okay? Basta, ang pipiliin nyo lang this, dito lang mismo sa may nag-overlap na points. Okay? Number 2, we have 2y plus x is less than 7 and 3x minus y is greater than positive 10. Para mahanapin natin yung x and y intercept, iset muna natin as equation. So, 2y plus x equals 7. Let x equals 0 para makuha yung y intercept. So, kapag 0 yung x, meaning ang matitira na lang is 2y equals 7. Para makuha yung y, i-divide natin both sides by 2. And then, y equals 7 over 2. Ang y-intercept natin dito is 7 over 2. And then, ano naman ang x-intercept niya? Let y equals 0 naman. So, that would be... 0 na yan, so x na lang yung matitira, ba? x equals 7, so ang x-intercept niya is 7, 0. Dito naman sa inequality na to, set muna natin as equation. So, that would be 3x minus y equals 10. Para makuha yung y-intercept, let x equals 0. So, kung wala ito, ang matitira na lang ay negative y equals 10. Divide natin both sides by negative 1, then y is equal to 10 divided by negative 1 equals negative 10. Ang y-intercept is 0, negative 10. Para naman makuha yung x-intercept, let y equal 0. So, kung 0 ito, ang matitira na lang is 3x equals 10. Para makuha si x, divide both sides by 3. Then, x equals 10 over 3. Convert to decimal form, 10 divided by 3 equals 3. Times 3 equals 9. 10 minus 9 equals 1. Then, magdagdag ng 0, 10 divided by 3 equals 3 then. So, that would be 3.3. So, 3.30 yung x-intercept. Ang next na gagawin ninyo ay gumawa kayo ng Cartesian plane. So, ang first point natin is 0, positive 3.5. Saan na saan yun? 0, positive 3.5. Nandito sa pagitan ni 3, tsaka 4. So, dito yon. Next, ang x-intercept is positive 7, 0. Dito naman yon At ang ginamit na inequality is less than, meaning broken line. Connect the two points with broken line. Ang clue natin dito, ang ginamit ay less than. Ibig sabihin dito tayo sa baba magsishade. So, shishadean lang natin dito sa baba. Next naman na points ay 0, negative 10. So, nasaan yon 0, negative 10. Dito yon Next is 3.30, dito naman, sa malapit sa gitna ni 3 tsaka 4. At ang ginamit is greater than, so broken line din ang gagamitin natin. Then, ang ginamit is greater than, meaning dito sa right side ng line. So, dito tayo magsishade. At saan yung nag-overlap na points? Dito, dito sila nag Intersect. Meaning to say, lahat ng nandito sa shaded region na to ay solution set ng dalawang inequalities. So, pwede tayong mamili dito. Pwede positive 7 at saka negative 10. Pwede rin positive 6, negative 15. Pwede rin yung dagdagan. At pwede rin positive 5, negative 11. Okay, so ganun lang siya. Meron tayong tatlong points. 7, negative 10, 6, negative 15, 5, negative 11. Alright? 
Next naman is 2x plus 3y greater than 4 and 2x minus y is less than 7. Dito muna tayo sa first inequality. So, meron tayong 2x plus 3y is equal to positive 4. Para makuha natin yung y-intercept, let x equals 0. So, gawin natin 0 to. Meaning, ang matitira na lang is 3y is equal to positive 4. Para makuha natin yung value ng y, divide natin both sides by 3. And then, y is equal to 4 over 3. Meaning, ang y-intercept natin is 4 over 3. Or, pag ginawa natin decimal form, i-divide natin. 4 divided by 3, that would be 1. Times 3 equals 3. 4 minus 3 equals 1. Then, magdagdag ng 0. 10 divided by 3 equals 3. 3 times 3 equals 9. 10 minus 9 equals 1. So, yan. 1.33 yung y-intercept natin. 0, 1.33. Para naman makuha yung x-intercept, let y is equal to 0. Meaning, mawawala yan. Ang matitira lang is 2x equals 4. Para makuha natin yung value ng x, i-divide natin both sides by 2. And then, x equals 4 divided by 2 equals 2. So, ang x-intercept natin is positive 2, 0. Okay? Next, dito naman sa inequality na to, meron tayong 2x minus y is equal to 7. Para makuha natin yung y-intercept, let x equal 0. So, pag mawawala yan, ang matitira is negative y equals positive 7. Divide natin by negative 1, kaya para makuha yung y, then makakancel ito, y is equal to 7 divided by negative 1 equals negative 7. So, tinan nyo yung given nyo dyan ha, kasi inibahan ko to. Ang y-intercept natin, 0, negative 7. Next, para naman makuha yung x-intercept, let y is equal to 0 naman. So, pag tatakpan natin yan, ang matitira na lang ay 2x equals 7. Para naman makuha yung x, divide natin both sides by 2. And then, x equals 7 over 2 or 3.5. So, ang x-intercept natin is 3.50. Nasusundan. Then, gumawa ulit kayo ng Cartesian plane. Pag nakagawa na kayo ng Cartesian plane, i-plot nyo na yung mga points. So, ang first point natin is 0, positive 1.33. Nasaan yun? Dito sa gitna ni 1 at saka 2 na malapit sa kalahati. Then, ang x-intercept natin is positive 2, 0. Nasaan yun? Ito. At ang ginamit na inequality ay greater than or equal to. So, ang gagamitin natin ay solid line. Solid line. Sabi ko nga kanina, kapag slanting line yan, kapag greater than, nasa taas. So, ang shishidan natin is yung nasa taas ng line. So, ganun lang siya mga anak. Tapos, dito naman sa second na inequality, ang first point natin is 0, negative 7. 0, negative 7. Dito. Next is 3.50. Dito naman, sa kalahati ni 3 at saka 4. And then, ang ginamit is less than, so broken line lang. Broken line. Pag less than, meaning, dito sa left side. Kahit wag na kayo mag-test point, yun na lang yung clue ninyo. Pag less than, nasa left. So, dito naman yung shishidan natin. Sa left nya. Ngayon, saan sila nag-overlap? Dito sa region na to. So, dito yung shishidan natin at dito yung points or kung nasaan yung mga solution set ng inequality. So, pwede kayong mamili dito sa nashidan na nag-overlap. Ang pipiliin ko dito ay positive 6, 0, ah, 0, positive 6. And then, pwede ring positive 2, positive 7. At pwede ring negative 3, positive 10. Okay? Pwede pang sumabra dyan, ha? Pwede ninyong i-extend yan. Alright? Kung gusto niyong panoorin yung kasunod nito, yung number 4 to 5, 
i-click nyo na lang sa taas or hanapin nyo na lang sa playlist natin kasi masyado nang mahaba. Alright, kung nakatulong ito sa inyo, please do like this video at mag-comment na rin kayo sa baba. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!